ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് അതായത് ജിയോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായമായ സർവവും സൂര്യനാൽ സൺ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ താപനിലയെക്കുറിച്ച് അഥവാ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തി പാർട്ട് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് താപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം താപനിലയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താപം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂപടം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരേ താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുക്കൻ വരകൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വരകളെ നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഐസോടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ ഒരേ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെ സമതാപ രേഖകൾ ഐസോടേംസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദി ഐസോടേംസ് ആൻസർ ഈസ് ദി ഇമേജിനറി ലൈൻസ് കണക്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ക്വാൾഡ് ഐസോടേംസ് അടുത്തത് ഒരു അധിക നോളജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് താപീയ മധ്യരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് സമതാപ രേഖ വരച്ചാൽ അത് ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടി കടന്നു പോകും ഈ സാങ്കല്പിക രേഖയെ താപീയ മധ്യരേഖ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം വേർട്ടിക്കലായിക്കൊണ്ട് റേ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചൂട് കൂടുതലാവാൻ കാരണം ഓക്കെ തെർമ ഇക്വാറ്റർ ഇഫ് ഐസോടേംസ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് ദി പ്ലേസസ് ഹാവിങ് ദി ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ എർത്ത് ഇറ്റ് വിൽ റൺ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദി ഇക്വറ്റർ such an imaginary line is called thermal equator okay next very important subheading taba vidaranate sodhinikkuna gadagangal factors influencing the distribution of temperature factors ne nammal picture inde sahayathal observe kiya first one akshamsha sthanam latitude second uyaram altitude third one samudra samipyam nearness of ocean and last one kaatugal winds ini namakku enginaanu oro factorsum taapa vidaranate sodhinikkunadennu nokkam okay aadithe gadagam akshamsha regiyana saurarjam ettom teekshanamayi labikkunnathu ushna meghalayilanannu namakkariya ushna meghalayil adayathu tropical region il surya rashmigal ഏറെക്കുറെ ലംബമായി പതിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഗ്ലോബ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ധ്രുവങ്ങളോട് അടുക്കും തോറും സൂര്യരശ്മികളുടെ പതന കോണിൽ ചെരിവുണ്ടാകുന്നു കൂടുതൽ ചെരിയും തോറും സൂര്യരശ്മികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഊർജ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗ്ലോബ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോബ് സ്റ്റഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബ് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബ് സ്റ്റഡി നടത്താം ഇവിടെ ഉഷ്ണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഉത്തരായന രേഖയിലും ദക്ഷിണായന രേഖയിലെയും സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം കാണാം അവിടെ ചെരിഞ്ഞാണ് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഊർജ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് you have studied that the sunlight is most intense in the tropical region the region receives more energy as the sunrise are almost vertical ivide nammal paranju tropical region adayathu equatorial lines inde aduthulla pradeshathu vertical aayikonde 
സൺലൈറ്റ്സ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് മോർ എനർജി റിസീവ് ആകുന്നു ഓക്കെ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് സൺ റൈസ് ബിക്കെയിംസ് മോർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓൺ അപ്രോച്ചിങ് ദി പോൾസ് പോൾസ് മീൻസ് ടു പോൾസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ദ ഒക്യോ മോർ എനർജി ലോസ് ആസ് ദി സൺ റൈസ് ഹാവ് ടു ട്രാവൽ മോർ ത്രൂ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓയിങ് ടു ദി ഇൻക്ലിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉയരം അതായത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരം എങ്ങനെയാണ് താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എന്നീ സ്ഫിയറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അന്തരീക്ഷ പാളികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ താപനില ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിനും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാൽ മതി സൂര്യനിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ചൂട് കൂടല്ലേ വേണ്ടിയത് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിലാണ് തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉയരം തോറും താപനില ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിനും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന രൂപത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രക്രിയ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ക്രമമായ താപനഷ്ടനിരക്ക് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അവിടെ താപം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദി ടോപ്പോസ്ഫിയർ ഡിഗ്രീസസ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോസസ് കോൾഡ് ആൻസർ ഈസ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കമ്പറേറ്റ്ലി ലോ അറ്റ് പ്ലേസസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് മച്ച് എബവ് ദി സി ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സമുദ്ര നിരപ്പിലെ താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കെ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്തെ താപനില എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണക്കാക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദി പ്ലേസ് മാർക്കഡ് എ ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അസ്യൂമിംഗ് ദി സി ലെവൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടോപ്പോസ്ഫിയറിലെ താപനില ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിനും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്ററിന് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ചിട്ടാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പത്ത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കണ്ടില്ലേ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയാലോ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിലെ താപനില അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക്കി വയനാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമീപ ജില്ലകളായ യഥാക്രമം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ താപനിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദി ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ഇടുക്കി ആൻഡ് വയനാട് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി നെയ്ബറിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എറണാകുളം ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ഡ്രസ് ടിവി വൈ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം നോക്കുന്ന സമയം നമുക്ക്
ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് താപം കുറവായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ദി ഹയർ ദി ഏരിയ ലോവർ ദി ടെമ്പറേച്ചർ തേർഡ് ഫാക്ടർ സമുദ്ര സാമീപ്യം നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ടേബിളിൽ ചില നഗരങ്ങളിലെ താപനില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നഗരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ബാംഗ്ലൂരു ഡൽഹി ഗോവ ഈ നഗരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം നോക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തിരുവനന്തപുരം ഗോവ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ താപാന്തരം വളരെ കുറവും എന്നാൽ ഡൽഹി ബാംഗ്ലൂരു തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ താപനില കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താപാന്തരം കുറവും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലുമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ടേബിളിൽ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും പിന്നെ താപാന്തരം എന്ന കോളമാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ താപാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കൂടിയ താപനിലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താപാന്തരം കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് താപാന്തരം ഇവിടെ കര ചൂടാകുമ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും കര തണുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും വായുവിൻ്റെ നീക്കമുണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സദാ മിതമായ താപം നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ എക്സാം ഇൻ ദി ടേബിൾ ഷോയിങ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് സം സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് കോളം ഈസ് സിറ്റി നെയിം സെക്കൻഡ് കോളം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ തേർഡ് കോളം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫസ്റ്റ് സിറ്റി നെയിംസ് ട്രിവാൻഡ്രം ബാംഗ്ലൂരു ഡൽഹി ഗോവ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സിറ്റീസ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ അറ്റ്ലസ് ദി ഡോണർ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീസ് വെരി ഹൈ ഫോർ ഡൽഹി ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരു വെറാസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ ഫോർ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് ഗോവ ഇസ് ഇൻറ്റ് ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഹെയർ അറ്റ് പ്ലേസസ് എവേ ഫ്രം ദി സി ആൻഡ് വൈസ് വേഷ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് മോഡറേറ്റ് അറ്റ് പ്ലേസസ് ക്ലോസ് ടു ദി സി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദി ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് കാസസ് വിൻഡ് ടു ബ്ലോ ഫ്രം സി ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസസ് വിൻഡ് ടു ബ്ലോ ഫ്രം ലാൻഡ് ടു സി ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എക്സാമിന് വന്നാൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് റേഡ് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മിതമായ താപനിലയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള സംസ്ഥാനമായതിനാൽ കേരളത്തിൽ മിതമായ താപനിലയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നത് ജനറലി കേരള എക്സ്പീരിയൻസസ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വൈ കേരള ഈസ് ദി ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഓഷ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കാറ്റുകൾ വിൻസ് വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ വായിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇവിടെ ഉഷ്ണ കാറ്റുകളും ശീതക്കാറ്റുകളും അവ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില യഥാക്രമം ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഉഷ്ണ കാറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള കാറ്റാണ് ശീതക്കാറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ തണുപ്പുള്ള കാറ്റുകളാണ് ഉഷ്ണ കാറ്റ് വീശുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ചൂട് കൂടുകയും എന്നാൽ ശീതക്കാറ്റ് വീശുന്നതുകൊണ്ടോ അവിടെ താപം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് താപ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അക്ഷാംശ സ്ഥാനം ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം കാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭൂമിയിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും താപനിലയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള അന്തരം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി വിൻസ് ഒബ്സേർവ് ദി ന്യൂ ഹെഡ് ലൈൻസ് ദി വാം ആൻഡ് ദി കോൾഡ് വിൻസ് ക്യാൻ റെസ്പെക്ടീവ്ലി റൈസ് ഓ ലോവർ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലേസസ് ത്രൂ വിച്ച് ദി പാസ് ഓക്കെ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് വെരി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലൊക്കേഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ടു സി വിൻസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിംഗ് ആഗോള താപവിതരണം ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ
ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നീളം രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനിലയാണ് ഇതിൽ ഒഴുക്കൻ രേഖകൾ കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദി സ്മൂത്ത് കവേഡ് ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി എർത്ത് സഫോസ് ടെക്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഈ രേഖകളുടെ പേര് എന്താണ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ലൈൻസ് കോൾഡ് പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സമതാപ രേഖകൾ അതായത് ഐസോടേംസ് ഇവിടെ ഉഷ്ണകാലത്ത് അതായത് ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലത്ത് കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കരയിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും ശൈത്യകാലത്ത് അതായത് തണുപ്പ് കാലത്ത് കുറഞ്ഞ താപനിലയും അനുഭവപ്പെടുന്നു കരയും കടലും വ്യത്യസ്തമായി ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമതാപരേഖകൾ പൊതുവെ വളഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിവേഴ്സ് ഓവർ ദി ലാൻഡ് കമ്പേർഡ് ടു ദി സി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ ദി കണ്ടീഷൻ ഏസ് റിവേഴ്സ് ദി ബെൻഡിംഗ് ഓഫ് ഐസോടേംസ് ഏസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സമതാപ രേഖകൾ മധ്യരേഖക്ക് ഏറെക്കുറെ സമാന്തരങ്ങളാണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ കൂടുതൽ കരഭാഗവും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ കൂടുതൽ സമുദ്രഭാഗവുമാണല്ലോ അതിനാൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് താപത്തിൻ്റെ അളവിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സമതാപരേഖകൾ വളഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഐസോടേംസ് എൻ ദി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദി ഇക്വാറ്റർ കമ്പേർഡ് ടു ദസ് ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വൈ ആൻസർ ഈസ് ദി നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഹാസ് മോർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഹാസ് മോർ ഓഷൻ സോ ദ വിൽ ബി എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ സമ്മർ സോ ദി ഇക്വാറ്റർ വിൽ ബെൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉഷ്ണകാലത്തെയും ശൈത്യകാലത്തെയും കാലാവസ്ഥാ ഭൂപടങ്ങളിലെ സമതാപ രേഖകൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാവാം ഉത്തരം ഉഷ്ണകാലത്ത് ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല താപമായിരിക്കും അന്നേരം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ താപത്തിൻ്റെ അളവിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉഷ്ണകാലത്ത് നമ്മൾ സമതാപ രേഖകൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പുളിഞ്ഞ സമതാപ രേഖകൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ശൈത്യകാലത്ത് താപത്തിൻ്റെ അളവിൽ അത്ര കണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അതിനാൽ സമതാപ രേഖകളിൽ വലിയ വളവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെയും ഭൂപടം നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി വെതർ മാപ്പ് ഫോർ സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ സീസൺ ദി ഐസോടേംസ് ബിഹാവ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വൈ സമ്മർ ക്യാൻ ബി ക്വിറ്റ് ഹോട്ട് സോ വി ക്യാൻ സി ബിഗ് ചേഞ്ച്സ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് സോ ദി കൺവെക്ഷൻ ലൈൻസ് ആർ വെരി കൗഡ് ബട്ട് ഇൻ വിൻ്റർ ദി ഹീറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി സെയിം എവരി വേൾഡ് സോ ദ ഐസോടേംസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് മച്ച് ദെൻ ദി ടു മാപ്സ് വിൽ ഹാവ് എ നൈസ് ഡിഫറൻസ് അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ മുഖ്യമായും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ജലാംശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നതിൽ താപത്തിൻ്റെ പങ്കെന്ത് താപം കാരണമാണ് ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നത് താപം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശത്ത് ബാഷ്പീകരണം കൂടുകയും അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം കൂടുതലുമായിരിക്കും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിനിയ വാട്ട് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻസർ ഈസ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഫ്രോം വാട്ടർ ഈസ് കോസഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ദി വാമർ ദി ഏരിയ ദി ഹയർ ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദി മോർ ഹ്യൂമിഡ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ടർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തെ ആർദ്രത ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അന്തരീക്ഷ ജലാംശം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരേപോലെയായിരിക്കുമോ അല്ല താപത്തിൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് 
വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് ആർദ്രത നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻസർ ഈസ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി യൂണിഫോം അറ്റ് ഓൾ പ്ലേസസ് നോ അപ്പോൾ ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ബാഷ്പീകരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ജല കണങ്ങളെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം താപനില ജലാശയം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സബ് ഹെഡിങ്സും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും പഠിക്കാം ഫസ്റ്റായി കേവല ആർദ്രത വായുവിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവിനെ കേവല ആർദ്രത അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ വായുവിൽ എത്ര ഗ്രാം ജലബാഷ്പം എന്ന ഏകകത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദി ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് മെഷ്യൂർഡ് ആസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വാപ്പർ പ്രസൻറ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോള്യം ഓഫ് എയർ പൂരിതാവസ്ഥ എന്നാൽ നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ അളവിന് പരിധിയുണ്ട് അന്തരീക്ഷം നീരാവി പൂരിതമാകുന്ന അവസ്ഥയെ പൂരിതാവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വാപ്പർ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ടേമഡ് ആസ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ അടുത്തത് തുഷാരാംഗം ഘനീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന നിർണായക ഊഷ്മാവിനെ തുഷാരാംഗം ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് എന്നത് ശതമാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു ഈ ആനുപാതിക അളവിനെയാണ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വാപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദി ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അതായത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ള സൂത്രവാക്യം ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ആപേക്ഷിക ആർദ്രത ഈക്വൽ ടു കേവല ആർദ്രത ബൈ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ അളവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടെത്തുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പൂരിതാവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷിക ആർദ്രത എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഇനി ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരൊന്ന് പഠിക്കാം വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് മെഷോർഡ് യൂസിംഗ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൾഡ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഓക്കെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തെർമോമീറ്റർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇതിൽ രണ്ട് തെർമോമീറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റൊന്ന് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ബൾബ് ഒരു മസ്ലിൻ തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് സദാ നനച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇത് വെറ്റ് ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത
one records normal atmospheric temperature the bulb of the second is kept wet by wrapping it in a wet muslin cloth this is known as wet bulb the wet bulb thermometer ee oru bhagathu avasanamayittu parayendathu sublimation ചില അവസരങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില ഗണ്യമായി കുറയുന്നതിൽ നീരാവി നേരിട്ട് ഖരാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു ഇതാണ് സബ്ലിമേഷൻ ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഡ്യൂ ടു റാപ്പിഡ് ഫാൾ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ വാപ്പർ ഡയറക്ട്ലി കണ്ടൻസസ് ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്